நண்பர்கள் நேரா பார்க்கும் போதும் சரி இல்ல போன்ல தொடர்பு கொள்ளும் போதும் சரி ரெண்டு விஷயத்த பேசவே மாட்டேங்க அப்படின்னு குறப்பட்டுக்கிறாங்க எனக்கு என்னங்க பேசுறது இருக்குது புரியுதா இல்லைங்க ஆனா ஒன்று பத்தி பேசவே கூடாது அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்புறம் நண்பர்கள்லாம் ப்ரஷ் பண்ணாங்க அப்புறம் பேச வேண்டிய கட்டாயம் ஆயிடுச்சு ஒன்று மிக மிக முக்கியம் நான் அதை எவ்வளவு சுருக்கமா சொல்றேனோ அவ்வளவு சுருக்கமா சொல்றேன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய அத்தியாவசியம் உங்ககிட்ட இருக்குதுங்க எந்த வீடியோவை அதிகமா பார்த்து கொண்டு போய் சேர்த்தீங்க இல்லையோ இந்த வீடியோவை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுறேன் ஒண்ணு சப்பா மேட்ரு சர்டிஃபிகாரங்க இந்தியாவிலே பெரும் பணக்காரர்கள் கொரோனா ரிலீஃபுக்காக எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாங்க அதை கேட்டு சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க கொடுப்பதும் கொடுக்காத போறதும் அவங்க விருப்புங்க புரியுதா இல்லைங்களா அதே மாதிரி நீங்க சன் டைரக்ட் வச்சிருக்கிறதும் டாடா ஸ்கை வச்சிருக்கிறதும் உங்க விருப்புங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சன் டிவிக்காரங்க கொடுத்து தான் நம்ம சாப்பிட்டோம் இத்தனை நாள் அப்படின்னு கிடையாது டாடா கம்பெனிக்காரங்க கொடுத்து தான் இத்தனை நாள் சாப்பிட்டோம் கிடையாது நம்ம கை உழைச்சும் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஏதாவது கொடுத்தது அதை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அது எந்த கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி புரியுதா அப்படி இருக்கும்போது அவங்க கொடுக்கல இவங்க கொடுக்கல அப்படின்னு குறப்பட்டு கட்டுறது நியாயம் கிடையாது அவங்களா கொடுக்கணும் ஆனா நம்ம உரிமையுடன் கேட்பது கவர்மெண்ட்டை தான் கேட்க முடியும் புரியுதா இல்லைங்களா அதனால அது சப்பா மேட்ரு முக்கியமான மேட்ரு என்பது இருபத்தி ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகுது இந்த இருபத்தோரு நாள் எதற்கானது இந்த இருபத்தோரு நாளுக்கு பிறகு ஊரடங்கு உத்தரவு அதிகமாகுமா இருபத்தோரு நாளுக்கு பிறகு ஊரடங்கு உத்தரவு குறைப்பாங்களா இல்லை இருபத்தோரு நாளுக்கு பிறகு முழுமையாக விலைக்கு வாங்களா அப்படின்னு நிறைய நண்பர்களும் கேட்டாங்க நானும் போய் டாக்டர் கிட்ட கேட்டேன் இந்த இருபத்தோரு நாளைக்கு எதுக்கு தான் டாக்டர் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் முதல்ல ஒன்று புரிஞ்சுக்குங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பது நம்ம நாட்டில் உருவாகலை அப்போது இங்கே உருவாகாத போது நம்ம நாட்டுக்காரனுக்கு திடீர்னு வந்திருக்காது பின்ன எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவன் நம்ம நாட்டக்காரனா கூட பேசி பழகி நம்ம நாட்டுக்காரனுக்கு வந்திருக்கோம் அப்போ வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவன் எங்கெல்லாம் சுத்தனா யாரிடலாம் பழகனா அப்படின்னு வெளிநாட்டுக்காரனையும் தனிமைப்படுத்தணும் நம்ம வெளிநாட்டுக்காரன் பழகி பேசினா பாரு நம் நாட்டுக்காரன் அவனையும் தனிமைப்படுத்தணும் அவங்க எல்லாரையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏழு நாளைக்கு கண்காணிச்சாதான் ஏதாவது நோய் வந்திருக்கிறதா நோய் அறிகுறி தெரியுதா என்பது ஏழு நாளைக்கு பிறகுதான் தெரியுமா அந்த ஏழு நாளைக்கு பிறகு தெரிந்த பிறகு அவங்க கிட்ட ரத்த சாம்பிளும் சளி சாம்பிள் எல்லாம் எடுத்து போய் டெஸ்ட் பண்ண ஏழு நாள் ஆகுமா அப்போ அறிகுறி தெரிவதற்கு ஏழு நாள் டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட் வரத்துக்கு ஏழு நாள் பதினாலு நாள்ல ஒரு ஆளுக்கு கொரோனா இருக்குதா இல்லையா என்பது உறுதியாகுமா அதனாலதான் இப்ப ஊரடங்கு உத்தரவு போட்ட பிறகும் கூட நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஏ லட்சக்கணக்கான சாம்பிள் எடுத்து டெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சாம்பிள் ரிசல்ட் வர 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 இந்தியாவில் கொரோனாவுடைய நோயாளி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிச்சே இருக்குது ஊரடங்கு உத்தரவு போட்ட பிறகும் நம்ம யார்கிட்டையும் போய் பார்த்து பேசாமல் நம்ம வீட்டிலே இருந்த பிறகும் எப்படா கொரோனா நோயாளியுடைய எண்ணிக்கை மட்டும் அதிகரிச்சுட்டே இருக்குதுன்னு சந்தேகப்படுறீங்க இல்லைங்களா இதுதான் யாரெல்லாம் நம்ம தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவங்களை தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் வெளிநாட்டுக்காரங்க போய் பேசினாங்க பழகினாங்க பாரு அவங்க எல்லாம் தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் அவங்க கிட்ட இருந்து சாம்பிளை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட் வர 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 இந்தியாவில் கொரோனாவுடைய நோயாளி எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது இந்த இருபத்தோரு நாளுக்குள்ள எவ்வளவு சாம்பிள் இருக்குதோ அத்தனை சாம்பிளையும் டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் இந்திய மக்களில் எவ்வளோ பேருக்கு கொரோனா நோயாளி அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் அவங்கள மட்டும் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுக்கிட்டு மீதி பேரை எல்லாம் ஃப்ரீயாக வெளியில் சுத்த விட்டுருவாங்க அதுக்காகத்தான் இருபத்தோரு நாள் தேவையில்லாம வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவங்கிட்ட போய் பழகியோ பேசியோ இல்லை அவன் போய் கடையில பொருள் வாங்கியோ வெட்டியா சுத்தியோ அவன் மூலியமா எல்லாருக்கும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் வெளிநாட்டில் வந்தவனை எல்லாம் தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க வெளிநாட்டுக்காரனையே யாரெல்லாம் போய் பார்த்தோனோ எங்கெல்லாம் போனானோ அவனையும் தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க அப்போ நோயாளி யார் என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த இருபத்தோரு நாள் தேவைப்படுகிறது முழுமையாக நோயாளியை கண்டுபிடித்து நாம ஹாஸ்பிட்டல போட்டு அரசு பண்ணிட்டோம்னா மருத்துவம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா மற்ற பேர் எல்லாம் நம்ம ஜாலியாக ஊரை சுற்றிட்டு மீண்டும் நம்மளை இயல்பான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ முடியும் அதனால தான் இந்த இருபத்தோரு நாள் என்பது மிக முக்கியமான நாள் புரியுதா இல்லைங்களா ஒருத்தவங்க நோய் இருக்குதா இல்லையா அதான் இன்குபேஷன் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் இருபத்தோரு நாள் இருக்குதா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள தனிமைப்படுத்தி மருத்துவம் கொடுப்பதற்காக தான் அதனால நோயாளிகளை முதல்ல கண்டறியும் வேலை தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குது மருத்துவம் போயிட்டே இருக்குது அதனால இருபத்தோரு நாள் நம்ம அடங்கி ஒடுங்கியிருந்தோம்னா
வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவன் கூட நம்ம பேசக்கூடாது போகக்கூடாது பழகக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இது சமூக தொற்று என்பதனால தான் நம்மளை தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க இருபத்தோரு நாளுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு எல்லாம் விடிவுகாலம் பிறக்கத்தான் போகுது அது வரைக்கும் நமக்கு ஏற்படுகின்ற அசௌகரியங்களை எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு ஒரு தவ வாழ்க்கை போல வாழ்ந்தோம்னா நோய் தொற்றிலிருந்து நம்ம பாதுகாக்கலாம் நம்ம நாட்டை சீனா போலவோ இல்லை இத்தாலி போலவோ இல்லை ஸ்பெயின் போலவோ ஜெர்மன் போலவோ அமெரிக்கா போலவோ மாற்றாம எப்போதும் இந்தியன் என்றால் கெத்து தான் அவன் ஜாதி மதம் மட்டும் பார்க்கறது மட்டும் கிடையாது நோய் வந்தாலும் அதற்கும் எதிர்த்து நிற்கொண்ட வல்லமை பெற்றவன் என்பதற்காகத்தான் உலகத்துக்கே முதல் முதல் ஆயுர்வேதம் என்ற ஒரு மருத்துவ முறையை தந்தது நம்ம நாடு தான் புரியுதா வேதத்திலேயே ஆயுர் வேதம் இருக்குது அப்படியாப்பட்ட நாடு நோய் வந்து கொத்து கொத்தா செத்துட்டு போனா நம்மளோட ஊலகமே பார்த்து சிரிக்காதா அதனால தனிமைப்பட்டு இருப்பது நம்முடைய சொகத்துக்காகத்தான் நோயாளி யார் என்பதை கண்டறிந்து அவங்களுக்கு மருத்துவம் கொடுப்பதற்காக மட்டும்தான் இருபத்தோரு நாளைக்கு பிறகு நம்மளுக்கு ரிலீஃப் தான் ஜாலியா இருங்க நன்றி வணக்கம்